সকাল সুধী দর্শকবৃন্দ আশা করছি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন শীতকাল চলে আসছে ব্যথার কাল হিসেবে যেটা আমাদের কাছে সবার কাছে একটু বেশি পরিচিত ব্যথার বাড়ার সময়টা আমাদের চলে আসে তো কাছে দূরে যে যেখানে আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন সবাই আশা করছি ব্যথা থেকে উপশম পাওয়ার জন্য আমাদের অনুষ্ঠানটি অবশ্যই দেখছেন এবং দেখবেন আপনাদের সাথে অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় থাকছি আমি ডক্টর তাসমিয়া আহমেদ হুমা আমাদের সাথে অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে আছেন আপনাদের সকলের চিরচেনা প্রিয়মক ডক্টর এস চক্রবর্তী বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস রিহাব এবং ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ চিফ কনসালটেন্ট এবং চেয়ারম্যান এসপি হসপিটাল সহযোগী অধ্যাপক ফিজিওথেরাপি বিভাগ ঢাকা কলেজ অফ ফিজিওথেরাপি এসপি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রহরে বরাবরের মতোই আমরা আজকে আলোচনা করব অপারেশন বিহীন ঘাড় কোমর এবং হাঁটু ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে আমাদের সাথে আপনারা অংশগ্রহণ করবেন স্ক্রলে দেখানো নম্বরে ডায়াল করে অবশ্যই আমাদের সাথে কথা বলার সময় আপনাদের টিভির ভলিউমটি অফ করে নেবেন যাতে আমাদের কথা বলতে সুবিধা হয় চলে যাচ্ছি আলোচনায় কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি এখন পর্যন্ত ব্যথা শুরু হয় নাই কিন্তু শীতকাল চলে আসছে ব্যথা যে কোনো সময় শুরু হতে পারে আচ্ছা একটা জিনিস জিজ্ঞেস করার ছিল যে অনেকে অনেক সময় এসে বলে যে কেউ হচ্ছে মাটি কাটার কাজ করছে বা কেউ চাষবাসের কাজ করে এরকম অনেকে আসে ম্যাক্সিমাম টাইম কিন্তু মহিলারা এই একটা কমপ্লেন করেন যে কাজ করতে করতে কোমর ভেঙে গেছে এখন কোমরের ব্যথা প্রচুর যার কারণে উনি কাজ করতে পারছেন না এখন আমি একটু জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি আমরা নর্মালি জানি যে বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট হলে কোমরের হার ভাঙতে পারি কিন্তু এরকম যারা রেগুলার ভারী কাজ করছেন বসে বসে কাজ করছেন তাদেরও কি কোনো কারণে কোমর ভাঙতে পারে হ্যাঁ সুন্দর প্রশ্ন আসলে কোমর ভেঙে যা কথাটা যেটা বিভিন্নভাবে এক একজন এক এক রকম বোঝায় আসলে যেটা হলো আমাদের মেরুদণ্ডটা কি অবস্থানে আছে আমরা যদি সেটা একটু ব্যাখ্যা করি দেখি আমাদের মেরুদণ্ড ঘাড় থেকে কোমর পর্যন্ত যে আমাদের স্পাইন স্পাইনটা ছোট ছোট হাড় দিয়ে কিন্তু এটা তৈরি আছে দুইটা হাড়ের মাঝখানে একটা করে ডিস থাকে যেটাকে আমরা স্প্রিংয়ের মতো কাজ করে বা টিউব বলতে পারি যেমন গাড়ির চাকার ভিতরে কিন্তু টিউব থাকে টিউবে থাকে হাওয়া ঠিক তা আমাদের স্পাইনের মধ্যে যে দুইটা হাড়ের মাঝখানে যে টিউব থাকে টিউবের ভিতরে থাকে জেলি যেটাকে আমরা বলি নিউক্লিয়াস এই জেলিটা কি করে সেটা সফট নরম যে কারণে আমাদের মুভমেন্টে সাহায্য করে আমরা যে সামনে বাঁকা হই পেছনে বাঁকা হই ডানে ঘুরছি বায়ে ঘুরছি টিউবটা আমাদেরকে ঘুরতে সাহায্য করছে এটা হলো ডিস্ক বলা হয় তো যে ঘটনাটা ঘটে আমরা যখন অতিরিক্ত সামনে ঝুঁকে ঝুঁকে কাজ করি ডিস্কের এর তো একটা ইলাস্ট্রিসিটি আছে তো যখন অতিরিক্ত বাঁকা হয়ে কাজ করে সাধারণত মহিলারা সামনে ঝুঁকে ঝুঁকে কাজ করছে লং টাইম তখন কেউ এই ডিস্কের জয়েন্টগুলো ছোট ছোট ফাটল ধরতে থাকে মানে একটা রাবার যদি আপনি বেশি অতিরিক্ত টেনে যান টানতে থাকেন দেখবেন যে সাদা একটা শ্যাডো আসবে এরপরও যদি টান দেন দেবেন ফেটে যাবে ঠিক তাই আপনি যখন অতিরিক্ত টান দিচ্ছেন তখন সেখানে ছোট ছোট ইঞ্জুরি হচ্ছে যেটা প্রথম অবস্থায় ইঞ্জুরি হলে সেখানে পেইন হয় পেইনটা থাকে লোকালে যতক্ষণ না জেল লিক করবে ততক্ষণ কিন্তু ব্যথাটা পেরি ফেরিতে যাচ্ছে না তো অনেকে বলে আমার কোমরে তো অনেকদিন ব্যথা ছিল এখন কোমরে ব্যথা নাই ব্যথা পায়ে চলে গিয়েছে তার মানে কি যখন ছোট ছোট ইঞ্জুরি হয় তখন নার্ভের লোকাল পেইনটা হয় ওখানে ব্লিডিং হচ্ছে ওখানে ইনফ্লামেশন হচ্ছে যে কারণে ওখানে লোকাল পেইন হচ্ছে তারপরে যখন এর পরও যখন বাঁকা হয়ে কাজ করে তখন কি করে রোগীরা পেইন কিলার খেয়ে বন্ধ রাখে পেইন কিলার খেলে পেইন সেন্সেসটা কমে যায় তারপরও যখন বাঁকা হয়ে কাজ করে তখন ওই ফাটলগুলো ফেটে একদম লিক করে তখন লিক করে ভিতর থেকে জেলটা বের হয়ে যায় যখনই জেলিটা বের হয়ে যাচ্ছে নিউক্লিয়াসটা বের হয়ে যায় নিউক্লিয়াস বের হয়ে বাইরে আসলেই সাথে সাথে শক্ত হতে থাকে ভিতরে কিন্তু জেলি থাকে বাইরে কিন্তু আর জেলি থাকে না বাইরে এসে সে কিন্তু তার ক্যারেক্টার চেঞ্জ করে ফেলাই যেমন একটা ডিমের কুসুম ভিতরে কিন্তু নরম আছে যতক্ষণ ডিমের ভিতর থাকবে নরম যেই বাইরে বের করে রেখে দেবেন আস্তে আস্তে সেটা শক্ত হয়ে যাবে ঠিক তাই সে বেরোয় শক্ত হয় তখন নার্ভাস সিস্টেমে প্রেশার করে যে স্পানাল ক্যানেলের মধ্যে যে স্পানাল কট থাকে শিকড়ের মতো গাছে যেমন প্রচুর শিকড় বাকড় থাকে তো মূল একটা থাকে মূল থেকে প্রচুর শিকড় বাকড় ছড়ায় ঠিক তাই আমাদের স্পানাল কটটা হচ্ছে মূল সেখান থেকে প্রচুর নার্ভ ছড়ায় তো যখনই নার্ভের চাপ দেয় তখনই ব্যথা হয় তো যখন চাপটা বেড়ে যায় তখন ব্যথাটা চলে যায় কারণ সে সেন্সেশন লস হয়ে যায় তখন আরেকটা সামনেরটায় যখন চাপ যায় তখন ব্যথাটা দূরে সরতে থাকে এই যে রুগী বলে আগে কোমরে ছিল এরপর বাটকে আসলে এরপর থাই আসলে এরপর কাপ মাসলে এখন পায়ে চলে গেছে মানে আস্তে আস্তে কেন দূরে যাচ্ছে মানে যত নার্ভাস সিস্টেম এসে বাইরে বের হচ্ছে তত ব্যথা নিচের দিকে নামছে এই জন্য আমরা বলি কোমরে যত বেশি ব্যথা রোগটা কিন্তু ছোট কেবল শুরু হয়েছে তার মানে ইঞ্জুরি আছে বাট জেল লিক করে নাই ডিসপলাপস হয় নেই যখনই ব্যথা নিচে চলে যাচ্ছে কোমরেরটা কমে যাচ্ছে
treatment pattern on issue change hai. Abushu. To ek to jigesh kore ni woje shuru theke ake bari early stage ya ashle kero kum treatment te thik hoye jai. Ebang late stage gele ap kiki extra treatment dia lagay. Actually, jeta holo jama the pothom holo common breath rogi ashle amra first bolle jaga ke diagnosis korte hobe. Karon ki amra onik shom onik bo bhayong kor kichu pay thake. तो जिकरों ने हमारे डायग्नोसिस टा बोली जो आगे डायग्नोसिस टा कोटो हिस्ट्री थे क्योंकि तो हमारे 99 परसेंट कंफर्म हो जाए हिस्ट्री निले बुझते पारे जो रोगी की रोगे तार बैठा हो चुके वन परसेंट आम आदर एक टा कंफ्यूजिंग था के तो जिकरों ने हमारा बोले एक टी एमआरआई करा ओने के बोले एमआरआई क्� जेखाने कोनो भांगर कोनो पॉसिबिलिटीज ना है, शेखाने एक्सट्रेट कोनो प्रोजेन ना है, कारण एक तो परीक्षा कर बैन, परीक्षा किसी इंडिकेशन थकता है, अंदर जब परीक्षा कराओ किंतु खराब, क्या ना विषय में नष्ट कर बैन, टाका नष्ट कर बैन, तो कोमर जोनी शोभाई बोला पर एमआर एक्सट्रेट करते, आमी � तार मने किचु हमारा आते हैं। ताले जेटा को लामी देखते हो शेटा कोराई भालो। तो एक्स रे कोरे बोल बे किचु ना ही। अल्ट्रासोनोग्राम बोल कोरे आपना त्यागन कोनो समस्या ना है। जेटा बोले रुक रहे से बोले बोले सार एक्स रे चार पास बर कुर्से अल्ट्रासोनोग्राम को चलाओ। आपना त्यागन किचु ना ही। ओषुत्खन भ ओषुत खान भालो है जीवन की भालो हो गए किसी तो ना है तो भालो टावे की तो जेकर ना मेरे को मजा पाए जांच वाले किचु ना ही ताल तो कोनो शुद्धार कोनो शुजोग ना ही आम के रोग धोर तो आवे रोग जो दी था के तार चिकित्सा चल बे रोग ना ही कोनो चिकित्सा दौर करना ही तो रोगी के तो बुझाता हुए तो एक कारण � आगे क्या नो कोल्लम ना एक जाए तो टाका वैसे नष्ट क्या नो कोल्लम ही क्या नो आपोचे होते हो अमी आपोचे पसंद करी ना खर्च करते खूब माने पसंद करी खर्च होग दस हजार बेशी खर्च हो किंतु आपोचे दस टका होलो आमर कॉस्ट लग दे अमर ट्रीटमेंट नहीं आरो डिटेल्स कॉस्ट होल बैक तो फोन नहीं नीचे मास्क का � नेक्स्ट को ना तो क्या बोलते हैं मोहम्मद नूरुल हक हमारे घरे नीचे एवं हाथे रूपोरी इस जगह पर बैठा है हमारा आज के तीन मास दूरी कौन हाथे दो हाथे दान हाथे दान हाथे दान हाथे अनेक बार किचा अच्छा 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 अनेक अनेक की प्राइवेट तबे पोराई एक जन ना हाथे बैठा उस बार क्लास टेस्ट एक जन एक जन बैठा कर ना 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 किचु कोरी नहीं किचु कोरन नहीं बेहतर टाकी बारे कोमे ना एक ही रकम थाके ना सेम टाके सेम सेम टाके बेहतर टाकी मूवमेंट कोडे बेहतर टाकी चीज़ तो अन्न मूवमेंट कोरी ना किचु कोरी नहीं ना ना बेहतर बेहतर टाकी बेहतर टाकी शॉडे नॉरे चॉडे ना एक ही जगह ही थाके ना शॉडे ना शॉडे � आघात आघात लेके चिलो ना किसी को नहीं हमारे ये जो हमें सुई चीज़ है जिस टाइम वो बच्चन सुई चीज़ है को बेहतर है सुई ते के लिए बेहतर है हाथ नारा चारा कोटे बेहतर करे बेहतर बेहतर करे हाथ नारा चारा आप रे शोल्डर जॉइंट है बेहतर ना ऊपर है बेहतर हाँ जॉइंट है जॉइंट है जी आम्र बुझते पड़े ची देखें आश्चर्य कतोगला पोषणों कोडला मैं पोषणों गुलार माने होते हैं अमर आईडेंटिफिकेशन है जोने क्लियर होला मैं जब नमः छोटे बाले अमर खेला खेलता हूँ जब पास्टा पोषणों कोड वो आपने मोनो मोने एक टा फॉल खावेन अमी पास्टा पोषणों को पास्टा पोषण मुद्दे अपने आंसर टा थाग तार पर आस्था आस्था किंतु आमी किंतु जेतु बेहतर शिफ्ट करे ना, सो आमी चोलो गलाम शोल्डर जॉइंटे, तार पर प्रश्नों गलाम अपने शोल्डर नॉराइटे पारण के ना बोले ना वो नॉराइटे बेहतर करे, तार में आमी अखंड जॉइंटे फिक्स्ड, तार में तार रोक टोचे शोल्डर जॉइंटे शोल्डर जॉइंट बैठा होने गुला कारण होते हैं उन्हें अनेक लिखा लिखी कर जिए तो टीचर मानों शेख करने शोल्डर जॉइंट एक कैप्सुलाइटिस कैप्सुलाइटिस ते का आस्था से फ्रोजन शोल्डर डेवलप कर गए एक पर हाथ घुराए तो कॉस्ट हो जाए तो वो ऊंचा करते तो कॉस्ट होता है तो हमने आस्था से फ्रोजन हो आर गर्म पानी शेक दिया इतने जाते हैं तो बेहतर उसको तो हमने एक तो प्रोजेन होए ना जो दिखो तीन ब्रो पेन होए एक तो बेहतर उसके तो बार आधा रस प्रोजेन नहीं तो दर्शक आमिर आपने साझा किया जो आपने एक तो फिजियोथेरेपी करने एक तो एक्सरसाइज करते बाते आर गर्म पानी शेक दिले भालो है जब बे
পেশেন্টে চলে যায় আমরা শুনছিলাম আমরা এক্সরে করতে দিচ্ছেন না এমআরআই করে ফেলাটা বেটার پیشنটের জন্য রাইট আসলে যেমন যে ওনার ショルダー জয়েন্টে যে ওনার সমস্যা ওনার কিন্তু কোনো পরীক্ষাই দরকার নাই ফার্স্ট স্টেজ ওনার কিন্তু ট্রিটমেন্ট করলে ভালো হয়ে যাবে কারণ এখানে আপনি এক্সরে করব কি পাবো আমি এক্সরে তে হ্যাঁ এক্সরে তো আমরা করতে পারি যদি কোনো আঘাত থাকতো ইনজুরি থাকতো সেই হিস্ট্রি থেকে আমরা এক্সরে করতে পারতাম তো এখানে এক্সরে করে কিছু পাওয়া যাবে এটা জাস্ট ক্লিনিক্যাল টেস্টেই কিন্তু পাওয়া যায় আমরা ক্যাপসুলাইটের জন্য তিনটা টেস্ট করি ল্যাম্প টেস্ট ল্যাটারাল রোটেশন অ্যাবডাকশন মিডিয়াল রোটেশন এটাতে যদি পজিটিভ থাকে তাহলে আমরা কনফার্ম যে তার ক্যাপসুলাইটিস ফ্রোজেন শোল্ডার হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে তেমন একটা দরকার না যদি লং টাইম থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলি দেখতে পারি কি দেখতে পারি আমরা ক্যাপসুলটা কী অবস্থান আছে অনেক সময় শোল্ডার জয়েন্টের মধ্যে টিবি থাকতে পারে অনেক সময় শোল্ডার জয়েন্টে হাড়ের মধ্যে টিউমার থাকতে পারে তো সেটাও আমাদের হিস্ট্রিতে চলে আসে অনেক সময় হিস্ট্রিতে আমরা বুঝতে পারি থাকতে পারে টেন্ডনে প্রবলেম থাকতে পারে ওখানে লিগামেন্ট থাকে মেনিসকাস থাকে সেগুলোতে প্রবলেম থাকতে পারে তো যে জিনিসটা আমরা আসলে তখন প্রয়োজন হলে যদি খুব লেট স্টেজে তখন আমরা এমআরআই করতে পারি তো আসলে হিস্ট্রি বলে দিবে কোন এক্সামিনেশনটা দরকার তো যে কারণে আমরা কোমর ব্যথা রোগীদের জন্য আমরা মনে করি একটা এমআরআই খুব দরকার কারণ সে অনেক পরীক্ষা নেই করে ভালো হচ্ছে না আলটিমেটলি তাকে এমআরআইতে যেতে হবে তো অনেক কষ্ট করলেন ছয় মাস এক বছর দুই বছর তিন বছর পাঁচ বছর পরীক্ষা করতে 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 অনেক টাকা নষ্ট করলেন পাঁচ বছর পর বললেন এখন এমআরআই করেন তো পাঁচটা বছর আমি কষ্ট করলাম কেন এমআরআই করেন এরপরে বলে থেরাপি করেন তো আমি এমআরআই থেরাপি আমি প্রথম দিনে যদি করতাম পাঁচটা বছর আমার কষ্টটা লাগতো না তো এইভাবে আসলে আমাদের অনেক সময় রং ডাইরেকশন আমরা চলে যাই যদি ডাইরেকশনটা ঠিক থাকে আপনি সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা করতে পারলে আপনার কষ্টটা আপনি বন্ধ করতে পারেন ধন্যবাদ এত সুন্দর করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা আরেকটা ফোন নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো দর্শক समस्या জি সমস্যা মানে আমি ওই কিছুদিন আগে কোমর ব্যথার জন্য ভারতে গিয়েছিলাম ভারতে যাওয়ার পরে আমি সেখান থেকে আসা এখানে আমি অপারেশন করেছি ভারতে যা বলছে এখানেও তাই বলছে তো এখানে আমি যশোরে একটা ভালো ডাক্তারে ঢাকা থেকে আসে তেনার কাছে কোমর অপারেশন হয়েছিলাম হওয়ার পর আমি মনে করছিলাম যে কোমরের কারণে আমার এই ঘাড়ে ব্যথা এই হাতে ব্যথা চলছে কিন্তু হাতে এই তিন ডাইমন চিন চিন করে আর হাতটা হাতে ব্যথা ব্যথা গিরের উপরে খিল্লাগা মতোই থাকে তা এই কারণে আমার বলছিল যে কভার ব্যান্ড করেন আপনার হাতে 15 দিন পরে আমরা ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু আমার 15 দিনের ভিতরে আমার কোনো আমি এক মাসও কভার ব্যান্ড দিয়েছি আমার কোনো ঠিক হয়নি কিন্তু কোমর আমার অপারেশন করে এখন আমি অসুস্থ রইছি আমার প্রায় আড়াই মাস হয়ে গেছে ওষুধ আমি এখনো খাচ্ছি আমার ডাক্তারে দেখাচ্ছি কিন্তু এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে আমার কোমরটাও অনেকটা সুস্থ হয়ে গেছে কিন্তু হাত হাতেও বানানা সুস্থ হয়েছে কিন্তু আঙুলের তিন দিন আঙুল ঝিনঝিন করে কপার ব্যান্ড না করলে আমার ওই ওই হাতে ওইটা ঝিনঝিন করে জি আমরা বলছি কি হয়েছে হ্যাঁ বলবো জি ধন্যবাদ দেখেন ওনার সমস্যা হচ্ছে কোমরের ডিসপলপস কোমরের ডিসপলপসের কারণে ঘাড়ও ডিসপলপস হয়েছে তো ঘাড়ে যদি ডিসপলপস হয় নার্ভে চাপ খাওয়ার কারণে হাত ঝিঝি করে তো কোমর অপারেশন করছে তাতে হাত ঝিঝি কিন্তু যাবে না কারণ কোমরে ডিসেকটমি হবে তাহলে ঘাড়ের অপারেশন করতে হবে কিন্তু আমরা বলি কোনো অপারেশন না করাই ভালো কারণ রেস্টে রাখলে যখন কোমরের ডিসটা রিপেয়ার হবে তখন ঘাড়টাও রিপেয়ার হয়ে যায় একসাথে সব হয়ে যায় তো যে কারণে আমরা বলি কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট সবচেয়ে ফার্স্ট প্রায়োরিটি কারণ কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট যখন ফেল করবে তখন হচ্ছে সার্জিক্যাল কারেকশন তো কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্টে এই রোগীগুলো না পাওয়ার কারণে তাদেরকে সার্জারিতে যাওয়া লাগছে কারণ শুধু বেড রেস্টে থাকতো যে এখন যে ট্রিটমেন্ট করছে উনি হাঁটাচলা করলে এখন উনি কিন্তু সাকসেসফুল আসবে না কারণ ওনার কিন্তু ডিসপোলাপ হয়ে যাচ্ছে তো ওনাকে আবার কনজারভেটিভ আসতে হবে তিন থেকে ছয় সপ্তাহ রেস্টের থেকে ফিজিওথেরাপি দেবে ফিজিওথেরাপিতে কেন কারণ উনি যে ডিসপোলাপস হয়েছিল এর কারণ ছিল ওনার ফিটনেস কম ওনার মাসেল উইক তো মাসেল যদি স্ট্রং না করে এই ইঞ্জুরি কিন্তু বাড়তেই থাকবে অপারেশনও সাকসেসফুল হবে না সো যেটা বলা হয় অপারেশনের পরে রিহ্যাবিলেশন প্রোগ্রাম করতে হবে দিস ইজ কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট এই রিহ্যাবিলেশন প্রোগ্রাম মানে হচ্ছে কনজারভেটিভ ফিজিওথেরাপি তো দর্শক আমি আপনার সাজেস্ট করবো যে আপনাকে এখন একজন ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্টের স্বর্ণপন্ন হয়ে রেস্টে থাকতে হবে তিন থেকে ছয় সপ্তাহ এই বিয়াল্লিশ দিন যদি আপনি সঠিক ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা করতে পারেন ইনশাআল্লাহ বিয়াল্লিশ বছরের জন্য এটা ভালো হয়ে যাবে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আবার আলোচনায় ফিরে আসবো একটা বিরতি সময় হয়ে গেছে সেদিন দর্শমিতে নিয়ে নিয়েছে একটা ছোট্ট বিরতি বিরতির পর আমরা ফিরে আসবো আমাদের
অতিথি দর্শকবৃন্দ বিরতির পর ফিরে এলাম এসি টিভির সাপ্তাহিক স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন এসপি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রহরে কথা বলছিলাম অপারেশন বিহীন ঘাড় কোমর এবং হাঁটু ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে চলে যাচ্ছি আলোচনায় আমরা ট্রিটমেন্ট নিয়ে কথা বলছিলাম আপনার হসপিটালে খুব সুন্দর মতো আপনি সাজিয়েছেন ট্রিটমেন্ট করাটাও খুব ইজি হয়ে গেছে যেটা নিয়ে আমরা প্রায়ই কথা বলি যে দেখা যায় যে এক জায়গায় রোগী চিকিৎসা করতে আসছে সেখান থেকে হয়তো বা কিছু ইনভেস্টিগেশন দিয়েছে তখন দেখা যায় যে রোগী আরেক জায়গায় যে ইনভেস্টিগেশন করছে করার পরে আবার হয়তো বা তার মনে হলো যে এটা ভালো হয়নি আরেক জায়গায় যে করছে তারপর দেখা যায় যে সে ট্রিটমেন্ট নিতে আগের জায়গায় ফিরে না এসে আশেপাশে কাউকে দেখে তার কাছে চলে গেছে যার কারণে আলটিমেটলি যেই ধারাবাহিকতা আছে সেটা নষ্ট হয় কিন্তু আপনার হসপিটালে জানি খুব সুন্দর করে ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপারগুলো সাজিয়েছেন ওপেন এমআরআই বিএমডি থেকে শুরু করে একটু ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপারগুলো একটু শুনবো যেটা হলো যে অ্যাকচুয়ালি যে আপনি যত দ্রুত ইনভেস্টিগেশন করে যত দ্রুত রিপোর্ট দিতে পারবেন রোগীর ট্রিটমেন্ট কিন্তু খুব ইজি হয়ে যায় যেমন আমার এসপি হসপিটালে যেমন আপনি চিটং একটা রোগী আসলো তো নাইট কোচে আসলো সকালে আমাকে দেখালো বারোটার মধ্যে কিন্তু তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তার রেজাল্ট দেওয়া শেষ তারপর ডিসিশন দিয়ে দিলাম দেন সে কিন্তু চলে যেতে পারছে এই যে মাত্র দুই থেকে তিন ঘন্টার মধ্যে সে রেজাল্ট পেয়ে চলে যাচ্ছে এটা কিন্তু কোথাও সম্ভব না সব জায়গায় আসলে দেখা যায় ডাক্তার দেখাচ্ছেন এক জায়গা পরীক্ষা করছেন দুই দিন লাগে রিপোর্ট আসতে তিন দিন তাকে বসে থাকতে হবে তো ঢাকা শহরে চিটং থেকে একটা মানুষ এসে তিন দিন ঢাকা শহরে থাকলেও তার এক্সপেন্স অনেক বেড়ে যাচ্ছে তো যে জিনিসটা আমরা এসপি হসপিটাল যেটা ওয়ান স্টপ সার্ভিস আপনি যেখান থেকে আসেন আপনি আমাদের এখানে ঢুকবেন জাস্ট দুই ঘন্টা পরে আপনি জানতে পারবেন আপনার কী সমস্যা এবং সমস্ত রিপোর্ট পাবেন দেন আপনি চলে যান যেখান থেকে আসছেন তাহলে আপনার কস্টিংটা কমে যায় যে কারণে আমরা এমআরআই বিএমডি আলট্রাসাউন্ড সব প্যাথোলজিক্যাল যদি কোনো ইনভেস্টিগেশন দরকার সবই আমাদের এখানে क्या তো অন্য জায়গায় লিখেছে কোমরের এমআই কোমরের এমআই করে চলে আসছে আমিও কোমরের এমআই লিখেছি আমার হসপিটালে কিন্তু কোমরের এমআই করতে গিয়ে যখন স্ক্যানে গেছে তখন দেখা গেছে পিটের মাঝখানে টিউমার তখন আমাকে সাথে সাথে ফোন দিল যে আপনার তো পেশেন্টের তো ডরসাল স্প্রেন্ট টিউমার আছে কোমর ঠিক আছে কোমরে ছোটো ইঞ্জুরি তো আমি বললাম কোমরটা বাদ দিয়ে রোগীর কস্টিং কমানোর জন্য তুমি ডরসাল স্প্রেনটা করে দাও তো রোগীর কস্টিং কমে গেল কারণ তিনটে এমআরআই করতে লাগে তিন সাথে একুশ হাজার টাকা সেই একটা এমআরআই দিয়ে কিন্তু আমি তার তিনটে রেজাল্ট আমি পেয়ে গেলাম তো এই যে কোমরে ডরসাল স্প্রেন সে কিন্তু সাত বছর ধরে সে হাঁটু ব্যথায় আক্রান্ত কিন্তু তার সমস্যা কিন্তু পিঠের মাঝখানে ডরসাল স্প্যানে যার টিউমার এবং টিউমারটা ক্যান্সার কিন্তু তার কমপ্লেন হচ্ছে হাঁটুতে ব্যথা কারণ বডির ওজন লোড দিচ্ছে না তার হাঁটুতে ছয় ছটা ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে তাহলে এই যে ইঞ্জেকশনটা দিল এটা একটা রং ট্রিটমেন্টে চলে গেল এখন তার ডায়াগনোসিস সঠিক হয় না তো যেটা এসপি হসপিটাল আসতে ডায়াগনোসিস ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম কারণ আমরা সাথে সাথে সব কিছু করতে পারি ধন্যবাদ আসলে এত সুন্দর সুব্যবস্থা রাখার জন্য পেশেন্টদের জন্য আমরা একটা ফোন নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো দর্শক घड़े <laughs> 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 मजाई তো এখন আর অত ব্যথা নেই কিন্তু ডান পায়ের দিকে কেমন কোন ব্যথাটা নেমে গেছে মাঝে মাঝে যে একটু বসে থাকলে দুই মিনিট তিন মিনিট যদি আমি বসে থাকি তাহলে আমার পাটা ঝিঁঝি ধরে যায় দুই পায়ে ঝিঁঝি ধরে যায় মানে তারপর আমার পাটা একটু ইয়ে করলে তখন আবার স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে আবার মাঝে মাঝে আজ দুই দিন দেখছি একটু রাতেও একটু ঝিঁঝি ধরছে दुखित दर्शक लाइन चेस्ट कर कोमरे व्यथा थका भलो 
পায়ে চলে যাওয়া ঝিঁঝি ধরা খারাপ উনি এক বছর ধরে তার মানে রোগটা কি ভালো হলো না খারাপ হলো আপনি কি বলেন খারাপ খারাপ হচ্ছে চিকিৎসাও কিন্তু চলছে উনি কিন্তু বিভিন্ন জায়গা যাচ্ছে একবার এখানে একবার ওখানে একবার এখানে কেন কারণ সে স্যাটিসফাইড না এবং ওনার কিন্তু বলেছে যে আপনার লাম্বার এল ফাইভ থেকে এল ওয়ান থেকে এল ফাইভ পর্যন্ত একটা সমস্যা আছে কি সমস্যা সমস্যাটা কিন্তু উনি জানে না ওনার ঘাড়ে সি থ্রি থেকে সি ফাইভ পর্যন্ত একটা সমস্যা আছে কিন্তু কি সমস্যা আবার বলছে রগে চাপা পড়ে আছে আসলে বিষয়টা ক্লিয়ার করতে হবে ওনার কোমরে এবং ঘাড়ে তিন চারটা জয়েন্ট ফেটে ভিতর থেকে জেল বের হয়ে যাচ্ছে ওই জেল গিয়ে নার্কে চাপ দিচ্ছে যে কারণে তার ঝিঝি ধরে যাচ্ছে এবং যখনই সে রেস্টে যায় তখন ওখানে রস ঢুকোটা আরও মোটা হয়ে যায় ফলে কি নার্ভের চাপটা বেড়ে যায় তখন ঝিঝি ধরে যায় একটু হাঁটা চলা নড়াচড়া করলে রসটা বের হয়ে যাচ্ছে আবার কমে যাচ্ছে পৃথিবীতে আর কোনো ওষুধ নাই তাহলে ওষুধ খাচ্ছে কেন ওষুধ খেয়ে কোনো লাভ নাই এটার ওষুধ হচ্ছে রেস্ট ফেটে গেছে যেহেতু হার যদি ফেটে যায় আপনি প্লাস্টার করবেন না ওষুধ খাবেন পৃথিবীতে কোনো ওষুধ খেয়ে লাভ আছে যদি প্লাস্টার না করেন প্লাস্টার করেন কোনো ওষুধ না খেলেও চলবে প্লাস্টার করে দেন আটকাই দেন ইমোবলাইজ করে রাখেন নড়াচড়া দিয়ে না জোড়া নিয়ে নেবে বডি নিজে ওষুধ তৈরি করবে ওষুধের তেমন দরকার নাই হ্যাঁ কেউ ক্যালসিয়াম খেতেও পারে না খেলেও চলে ভিটামিন ডি খেতেও পারে না খেলেও চলে ব্যথা বেশি থাকলে একটু ব্যথা ওষুধ খেতে পারেন না খেলেও চলবে যদি সহ্য করতে পারেন ওষুধটা দেওয়া হয় কেন সিমটম অনুযায়ী কিন্তু মূল ট্রিটমেন্টটা যেতে হবে তো ওনার যেটা ঘাড়ে এবং কোমরে জয়েন্ট ফেটে গিয়েছে মূল ট্রিটমেন্ট হচ্ছে রেস্ট দেন সে ফিজিওথেরাপি করতে পারে তখন যদি মনে করে বেশি ব্যথা ওষুধ খেতে পারে কিন্তু রেস্টে না থেকে ফিজিওথেরাপিও কাজ করবে না ওষুধও কাজ করবে না রেস্ট আর মাস্ট তো দর্শক আমি আপনি সাজেস্ট করবো যে আপনি গোসল করতে পারবেন না বিয়াল্লিশ দিন একটু কঠিন কষ্ট করতে হবে রেস্টে থাকতে হবে থেকে ফিজিওথেরাপি দিতে হবে ফিজিওথেরাপি জোড়া দিবে না ফিজিওথেরাপি হচ্ছে আপনাকে সুস্থ থাকতে সাহায্য করবে আর রেস্ট হচ্ছে রিপেয়ার করবে যদি এই বিয়াল্লিশ দিন আপনি তিন থেকে ছয় সপ্তাহ রেস্টে থেকে থেরাপি দেন হানড্রেড পার্সেন্ট ভালো হয়ে যাবেন বিয়াল্লিশ দিন কষ্ট করেন বিয়াল্লিশ বছর ভালো থাকবে না হলে এটা আস্তে আস্তে খারাপের দিকে যাচ্ছে ঝিঝি ধরা নিশ্চিত খারাপ ব্যথা ভালো মনে রাখবেন ব্যথা ভালো ঝিঝি ভালো না নামনেস ভালো না প্যারালাইসিস ভালো না সো ব্যথা ভালো ব্যথা আমাদের বন্ধু ব্যথা যতক্ষণ আছে মনে রাখবেন সব ভালো আছে ব্যথা আছে মানে একটু আপনার ক্ষতি হয়নি কিন্তু ব্যথা থেকে যখন ঝিঝি হলো তখন ক্ষতি শুরু হয়ে গেল নামনেস মানে আরও ক্ষতি হলো অবস মানে আরও ক্ষতি হলো প্যারালাইসিস মানে আরও ক্ষতি হলো তো দিন 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 খারাপের দিকে যাচ্ছে ভালো হচ্ছে না ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে আসলে যে জিনিসগুলো আমরা মনে করি আমাদের শত্রু আসলে যে জিনিসগুলো বন্ধু যেমন ব্যথা জ্বর এই জিনিসগুলো আসলে বোঝাও একটা ব্যাপার কিন্তু না হলে মানুষ ভয় পেয়ে যায় আচ্ছা আমরা একটা ফোন নিয়ে নিয়েছি হ্যালো দর্শক কতদিন হয়েছে যেমন আমাদের কোথাও কেটে গেল সেই জায়গা যখন রিপেয়ার ওই জায়গাটা কিন্তু একটু সেনসেশন ভারী ভারী লাগবে ঠিক তাই এটা পজিটিভ লক্ষণ এবং হাঁটতে চলতে গেলেও টান লাগবে এটাও পজিটিভ লক্ষণ কারণ এটা জমে গিয়েছে এখন যেটা আমরা যেটা নেক্সট ট্রিটমেন্টটা হচ্ছে যে এক্সারসাইজ কন্টিনিউ চলবে কাজ কাম সব চলবে শুধু অ্যাভয়েড করতে হবে সামনে ঝুঁকে কোনো কাজ করা যাবে না এছাড়া সব কিছু করতে পারবে নিচে বসাটা আপাতত আমরা আরও বিয়াল্লিশ দিনের জন্য বন্ধ রাখবো নব্বই দিন পর উনি অবশ্যই যায় নামাজে নামাজ পড়বে কারণ নব্বই দিনের মধ্যে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওকে হয়ে যাবে আচ্ছা নব্বই দিন পর যায় নামাজে নামাজ পড়বে তো দর্শক আপনি এখন সব কাজই করবেন বাট সামনে ঝুঁকে কাজ বন্ধ রাখবেন আর এক্সারসাইজ কন্টিনিউ চলবে ঠিক নব্বই দিন যেদিন হবে নব্বই দিন পর থেকে আপনি ইনশাল্লাহ যায় নামাজে নামাজ পড়বেন প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হবে কারণ কি হঠাৎ করে অনেক দিন পর পড়তে যাচ্ছে একটু কষ্ট হবে কিন্তু এই কষ্টটা আপনাকে এক দুই মাস একটু করতে হবে কারণ ওই ফাটা আপনাকে আর কোনো ক্ষতি করবে না কারণ সে জোড়া নিয়ে নিয়েছে এই দুইটা জিনিস আপনার শত্রু মনে রাখবেন 
একটা হচ্ছে সামনে ঝুঁকে কিছু তুলতে গেলে ওটা আবার ফেটে যেতে পারে আসার খেয়ে পড়ে গেলে ওটা আবার ফেটে যেতে পারে আদারওয়াইজ পঞ্চাশ বছর ইনশাল্লাহ ফাটবে না আপনারই কষ্ট হবে না আর মাসেলকে স্ট্রং রাখবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ আপনাকে আর ধন্যবাদ এই এই যে নতুন একটা ইনফরমেশান যে ভারী ভারী লাগা টান লাগা এই জিনিসটা যে আসলে রিপেয়ারের লক্ষণ আমাদের বিভিন্ন সময় অনেকের সাথে আলোচনা হয় তো আলোচনায় যেহেতু আমরা এই ব্যথা নিয়ে কথাবার্তা বলছি অনেকদিন ধরে অনেকে মাঝে মাঝে দু একটা প্রশ্ন করেন আমার এখন হঠাৎ একটা প্রশ্ন মাথায় আসলো যেটা আসলে আপনার আপনার হয়তো বা মানে চিন্তা করতে গেলে সরাসরি আপনার টপিকের বাইরে চলে যায় কিন্তু কিন্তু এটা কিন্তু টপিকের ভিতরেরই একটা প্রশ্ন এটা একটু রিলেটেড আমি একটু জিজ্ঞেস করি যে একজন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে কখনো আপনার সাথে কথা হলে যাতে জিজ্ঞেস করি সিজারের পরে কোমরের ব্যথার চিকিৎসা নিয়ে আমরা অনেকবার কথা বলেছি কিন্তু অনেকে প্রশ্ন ছিল যে যেই জায়গায় কাটা হয় সেই কাটা জায়গা যখন শুকিয়ে যায় ব্যথা ট্যাথা চলে যাওয়ার পরে ওই সেই সিভিয়ার পেইনটা চলে যাওয়ার পরে দেখা যায় যে নয় মাস এক বছর পরে ওই জায়গাটাতে একটু পেন পেন ফিল হয় টান লাগে কোথাও বসতে গেলে বা উঠতে গেলে ওই একটা জায়গায় বা একটা পয়েন্টে ব্যথা ফিল হয় তো এই ব্যাপারটাকে ফিজিওথেরাপি করে সুস্থ করা যায় কি না বা এটার কারণটা কি হতে পারে এটা একটা জিজ্ঞেস ধন্যবাদ এটা কিন্তু ফিজিওথেরাপি করে সুস্থ করার কথা কারণ কি যেটা আমরা বলছি যে গাইনি ফিজিওথেরাপি একটা কিন্তু আর একটা সাবজেক্ট যারা যে কোনো গাইনি ট্রিটমেন্টের সাথে সাথে ফিজিওথেরাপিরও দরকার যেমন আপনার সিজার সেকশনে পরে তাকে কেয়ানো ফিজিওথেরাপি দেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে এটা একটা কাজ যে যখন এটা স্ট্রেস স্ট্রেসটা যখনই রিপেয়ার হচ্ছে তখন জায়গাটা কিন্তু শর্টেনিং হয়ে যাচ্ছে এই শর্টেনিংটাকে আপনাকে কিন্তু স্ট্রেস করে নর্মাল ফাংশন আনতে হবে ফিজিওথেরাপি কি করছে মেডিসিন জীবনকে সেভ করছে বা সিজার করে সে লাইফ সেভ করছে আর ফিজিওথেরাপিতে গেইন করবে তার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে দিবে তো সে ফিজিওথেরাপি না দেওয়া পর্যন্ত সে স্বাভাবিক জীবনে যেতে পারছে না কারণ তার কি হচ্ছে অনেকে দেখবেন যে চামড়াটা তার কি হচ্ছে ওখানে টাইট হয়ে থাকে অনেকে সামনের দিকে ঝুঁকে যায় অপারেশান ওপেন হেড সার্জারি করলো বা বাইপাস সার্জারি করলো করার পরে দেখবেন তাদের চেস্ট পেন থাকে কেন ওই জায়গাটা টাইট হয়ে যাচ্ছে হাত লম্বা করতে গেলে লম্বা হয় না মাসেগুলো শর্টেনিং হয়েছে কারণ যখনই রিপেয়ার মানে সিজারিয়ান সেকশনটাকে বা কাটা জায়গাটাকে রিপেয়ার করে তখনই মাসেলগুলো সব টাইট হয়ে যায় এইটাকে ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে আমরা শর্ট লং মানে লেনথেন লেনথেনিং করছি স্বাভাবিক মানে লেনথে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি এটা হচ্ছে রিহ্যাবিলিটেশন একটা পার্ট সো যারা সিজারিয়ান সেকশন এই প্রবলেমগুলো ফেস করছে অনেকগুলো প্রবলেম হয় তাদের ব্যাক পেন হতে পারে লোয়ার অ্যাবডোমিনাল পেন হতে পারে তাদের পোষ্যাপে প্রবলেম যেটা ইনকন্টিনেন্স ব্লাডার হতে পারে পা ঝিঝি করতে পারে এই সমস্ত কিছুকে সমাধান করার জন্য রিহ্যাবিলেশন বা ফিজিওথেরাপিটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা ধন্যবাদ যাই হোক ক্লিয়ার হলো আমার মনে হয় অনেক অনেক পেশেন্ট আছেন যারা এই প্রশ্নটা করতে গিয়েও করেন না তারাও আজকে একটু ক্লিয়ার হয়ে নিলেন আমাদের বোধহয় একটা ফোন চলে এসেছে একটু নিয়ে নিচ্ছে হ্যালো দর্শক হাতে কষ্ট হতো পরবর্তীতে শক্তি কমে যাওয়ার পরে আমি অনেকবার পরে যাইতাম এরপরে আমার কখন তখন মাজার ব্যথা ছিল না এরপরে আমি অনেক ডাক্তার দেখাইছি অনেক মেডিসিন খাইছি আমার আসলে কোনো উপকার হয় নাই এরপরে আমি ঢাকায় ডাক্তার দেখাইছি ওখানে দেখানোর পরে আমি আমাকে বলছি ফিজিওথেরাপি দিতে আর তখনই আস্তে আস্তে কোমরের ব্যথা দেখা দিছে আমার আমি আসলে উঠবস্ত করতেই পারি না আর সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামা আমি মানে হাঁটু ভাস করলে আমি মানে পরে জানি সে কতদিন আগে শুরু হয়েছে এটা এটা আমার হচ্ছে ছোট বোর যে তার বয়স কত বাবা মার মধ্যে চাচা তো ভাই বোনের মধ্যে 
আপনার বাপ আব্বা আম্মা কোন কাজিন ম্যারেজ না দূর থেকে দূর সম্পর্ক জি আমরা বুঝতে পেরেছি ধন্যবাদ উত্তরটা দিচ্ছি উত্তরটা নিব আরেকটা ফোন নিয়ে নি সাথে তারপর দুটোর উত্তর একসাথে নিচ্ছি হ্যাঁ হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন দর্শক আচ্ছা আমি খুবই দুঃখিত আপনাদের আপনার ফোনের লাইনটা কেটে গেছে আপনি আরেকবার চেষ্টা করুন আমি উত্তর নিয়ে নিচ্ছি আজকে খুব ইন্টারেস্টিং কিছু পয়েন্ট প্রশ্ন শুনলাম আপনার কাছ থেকে কিন্তু 20 বছর প্রশ্নগুলো করলাম আমি কিন্তু প্রশ্ন কয়েকটা প্রশ্ন করেছি আমরা বললাম যে প্রশ্নের মধ্যে কিন্তু आंसर আছে তার যে প্রশ্নগুলো করলাম আমি কয়েকটা জিনিস আইডেন্টিফাই করার জন্য তার নার্ভাস সিস্টেমে নিউরোলজিক্যাল কোনো প্রবলেম হচ্ছে কিনা যেটা জেনেটিক্যালি আসতে পারে যেমন তার মধ্যে মোটর নিউরন ডিজিজ পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি এইগুলো আসছে কিনা তার হিস্টরিতে কিছুটা মনে হচ্ছিল আবার কিছুটা কনফিউজিং কারণ বিশ বছর বয়স থেকে তার শুরু হয়েছে হতে পারে আচ্ছা তার ফ্যামিলিতে হিস্ট্রি নাই কাজিন ম্যারেজও নাই তাহলে ওই সাইডটাকে আমরা অ্যাভয়েড করি তাহলে এটা হতে পারে তার স্পাইনাল কার্ডে কোনো প্রবলেম কারণ তার আবার ব্যথা দিয়ে শুরু কারণ সাধারণত নিউরোপ্যাথিগুলো সাধারণত ব্যথা দিয়ে শুরু হয় না নামনেস দিয়ে শুরু হয় তার লোয়ার পোর্শনে ব্যথা ছিল তার মানে তার কোমরে ডিসপলপ থাকতে পারে তো কোমরটা এমআরআই করা জরুরি এমআরআই করলে জিনিসটা ধরা পড়তো যে তার আসলে স্পাইনাল কর্ডে কোনো প্রবলেম আছে কিনা স্পাইনাল কর্ডে টিউমার থাকতে পারে তার পুরো স্পাইনটাকে চেক করতে হবে তাহলে তার রোগটা ডায়াগনোসিস করা যাবে আর কোমর ব্যথা যেটা ব্যথা আমরা কখনোই ব্যথাকে ভয় পাই না এটা বুঝতে হবে আমরা প্যারালাইসিসকে ভয় পাই সে যে নিচে বসলে উঠতে পারে না বা হাঁটু ভাঁজ করলে পড়ে যায় তার মানে নিচের সাইডটা তার উইক হয়ে আছে উইকটা কেন স্পাইনাল কর্ড ইঞ্জুরি হলে উইক হতে পারে পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি হলেও উইক হতে পারে নার নিউরোলজিক্যাল রোগ হলেও উইক হতে পারে এখন আমাদের আগে ফার্স্ট আইডেন্টিফাই করার জন্য এমআরআই লাগবে আসলে এটা ইনভেস্টিগেশন করে কনফার্ম করে দেন ফিজিওথেরাপি এর ট্রিটমেন্ট ফিজিওথেরাপি যেটাই হোক কোমরের সমস্যা যেটাই হোক ফিজিওথেরাপি যদি টিউমার বা টিবি বা ক্যান্সার না থাকে ফিজিওথেরাপি তার ফার্স্ট চয়েস অফ ট্রিটমেন্ট আর যদি ওগুলো থাকে তাহলে সেকেন্ড ফিজিওথেরাপি धन्यवाद हाटते ट्रीटमेंटे এবং তিন থেকে ছয় সপ্তাহ ট্রিটমেন্ট করলে আশা করি সে ভালো রেজাল্ট পাবে তো দর্শক আমি আপনি সাজেস্ট করবো আপনার হাঁটা চলা টোটালি বন্ধ করতে হবে গোসল করতে পারবেন না বিছানায় শুয়ে খাবার খেতে হবে বসে খেলেও ঘাড় নড়বে গোসলে গেলে ঘাড় নড়ে সো রিপেয়ার হবে না একদম বেড রেস্টে থাকতে হবে বিয়াল্লিশ দিন দেন ফিজিওথেরাপি করতে হবে তাহলে ইনশাল্লাহ আপনি ভালো রেজাল্ট পাবেন এবং আশা করি একা একা হাঁটতে পারবেন ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে আবার আলোচনায় ফিরে আসবে একটা বিরতি সময় হয়ে গেছে সিদি দর্শকবৃন্দ নিয়ে নিচ্ছি আবার একটি ছোট্ট বিরতি বিরতির পর আমরা আবার ফিরে আসবো আমাদের আলোচনায় ততক্ষণ আমাদের সাথে থাকুন চোখ রাখুন এস টিভির পর্দায়
দর্শকবৃন্দ বিরতির পর ফিরে এলাম এসটিভির সাপ্তাহিক সরাসরি স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন এসপি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রহরে কথা বলছিলাম অপারেশন বিহীন ঘাড় কোমর এবং হাঁটু ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে অনুষ্ঠানের শেষ ভাগে চলে এসেছি তাই স্ক্রলে দেখুন নম্বরে জলদি ডায়াল করে জেনে নিন আপনাদের প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরগুলো চলে যাচ্ছি আলোচনায় বরাবরের মতো আমি আজকেও জিজ্ঞেস করব যে আপনি ঢাকা কলেজ অফ ফিজিওথেরাপি নিয়ে যে কাজ করছেন নতুন নতুন কি কাজ করছেন বা কিরকম চলছে এখন আপনাদের পড়াশোনা আমাদের থার্ড ব্যাচ রানিং চলছে ফোর্থ ব্যাচ ইনশাআল্লাহ আসবে এই যে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পরে যারা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিচ্ছে এবার এবং গতবার যারা পাস করেছে সায়েন্স থেকে যারা পাস করেছে বায়োলজি সহ ন্যূনতম 8 জিপিএ যারা পাবে তারা এখানে অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য অগ্রাধিকার পাবে এবং তারপর পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা ভর্তি দিই এটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডারে 4 বছর মেয়াদে একটা গ্রাজুয়েশন কোর্স প্রফেশনাল কোর্স তা চার বছর হলো একাডেমিক এবং এক বছর ইন্টার্নশিপ বাধ্যতা টোটাল পাঁচ বছর তো আমরা যেটা করছি আমাদের নতুন ক্যাম্পাস তৈরি হচ্ছে আমরা জমি নিয়েছি ল্যান্ড নিয়েছি অনেক ওখানে আমরা হসপিটাল রিহ্যাবিলিটেশন সব সহ একদম টোটালি একটা প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট কীভাবে করা যায় সেই স্বপ্ন নিয়ে আগাচ্ছি এবং আমাদের রিসেন্টলি জমি নিয়েছি একেবারেই আমাদের কাছাকাছি মোহাম্মদপুরের জাস্ট নদীটার ওই পারে যেটা আমাদের শ্যামলি থেকে জাস্ট ফিফটিন মিনিটসের দূরত্ব খুবই কাছাকাছি ঢাকার মধ্যেই পড়ে আসলে তো যাক ভালোই চলছে আর কি তো আমরা ওই দিন শর্ট টাইম হয়তো এক দুই বছরের মধ্যে আমাদের নতুন ক্যাম্পাস যেটা নিজস্ব একদম সুন্দর একটা গুড ক্যাম্পাস আমরা চলে যেতে পারবো ধন্যবাদ আসলে এই একটা প্রশ্ন পেয়েছিলাম জিজ্ঞেস করেছিলেন অনেকে ইন্টারেস্টেড এইখানে ভর্তি করানোর জন্য তার আত্মীয় স্বজনকে তো জিজ্ঞেস করছিলেন যে আসলে সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডই হওয়া দরকার নাকি অবশ্যই সায়েন্স ছাড়া হবেই না এবং বায়োলজি থাকতে হবে জি বায়োলজি মাস্ট অনেক আছে বায়োলজি ছাড়া সায়েন্স পড়ে তাদের জন্য আবার সমস্যা তাদের হবে না এসএসসি এসএসসি দুটাতে সায়েন্স থাকতে হবে দুটাতে বায়োলজি মাস্ট এবং হচ্ছে জিপিএ এর কোন পয়েন্টের ব্যাপারে জিপিএ এইট থাকতে হবে দুটো এইট থাকতে হবে ঠিক আছে যাই হোক ক্লিয়ার হয়ে গেছে অনেকে জিজ্ঞেস করত তাদের ইনফরমেশনটা কি দেওয়া দরকার ছিল আচ্ছা আমাদের বিভিন্ন پیشنট আসেন যে যাদের হচ্ছে দেখা যায় হাড় ক্ষয়ে গেছে আলটিমেটলি ক্ষয়ে গেছে হাঁটুর হাড়িও ক্ষয়ে যায় অনেকের কোমরের হাড়ও ক্ষয়ে যায় যার কারণে দেখা যায় যে ওনারা বলেন যে যদি প্রলাপস থাকতো বা কোন ধরনের ঝামেলা থাকতো সেই ক্ষেত্রে হয়তো বা স্বাভাবিক কাজকর্ম করা যে তো ফিজিওথেরাপি নিয়ে যেত কিন্তু যাদের ভেঙে গেছে সেই پیشنটরা বা ভেঙে যাচ্ছে বা কুরমুরে হয়ে গেছে হাড়ি সেই پیشنদের ক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপি নিতে গেলে হাড়ি পুরোপুরি ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা না ভাঙবে না এবং সেটা ফিজিওথেরাপি একমাত্র সলিউশন দেখেন কিভাবে আসলে ফিজিওথেরাপি বিভিন্ন ভাবে কাজ করে তো হাড় যেটা আপনি যেটা বলছেন এটাকে বলা হাড় ক্ষয় রোগ যেটাকে আমরা বলি অস্টিওপরোসিস অস্টিওপরোসিসের ট্রিটমেন্ট কিন্তু ফিজিওথেরাপি আচ্ছা হ্যাঁ ভেঙে যেতে পারে যদি ভুল ফিজিওথেরাপি দেয় যদি না বুঝে থেরাপি দেওয়া যায় এই জন্যই বলে ইনভেস্টিগেশন আপনাকে বিএমডি করে দেখতে হবে তার হাড়ের কন্ডিশনটা কেমন আছে ভিটামিন ডি টেস্ট করতে হবে এমআরআই করে দেখতে হবে কি পজিশন কারণ কি আমরা ফিজিওথেরাপি দিচ্ছি কাকে হাড় কে না মাসেলকে যখনই দেখবেন আপনার হাড় খুবই দুর্বল তখন মাসেলকে স্ট্রং করে দেন মাসেল যদি শক্তিশালী থাকে হাড় কোনো ক্ষতি করতে পারবে না ওই হার আরও শক্তিশালী হয়ে যাবে আপনি দেখেন আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে বাংলাদেশে যে বিল্ডিং বানাইছে কোনো বিল্ডিং কিন্তু রড ছিল না শুধু ইট দিয়ে কিন্তু বিল্ডিং হয়েছে চুন সুরকি দিয়ে এখন রড দিয়ে বানানো হচ্ছে রড দেওয়ার কারণে খুঁটিগুলো মোটা না চিকুন হচ্ছে আর আগে খুঁটিগুলো মোটা হতো তার মানে কি মাসেলকে স্ট্রেংথেনিং করা তো আপনার যদি হার দুর্বল হয় মাসেলকে স্ট্রং করেন মাসেল হচ্ছে অল ইন অল হাড়ের কিন্তু কোনো ক্ষমতা নেই হার শুধু স্ট্রাকচার যেমন একটা বিল্ডিংয়ের রড হচ্ছে স্ট্রাকচার রড দিয়ে কিন্তু বিল্ডিং হবে না বিল্ডিং বানাইতে গেলে আপনার সুরকি সিমেন্ট ইট সুরকি বালু এইসব লাগবে সো ঠিক তাই আমাদের চলতে গেলে মাসেল হচ্ছে স্ট্রেংথ এনে মাসেল হচ্ছে পাওয়ারফুল মাসেল যদি প্যারালাইসিস থাকে হার যতই শক্তিশালী থাকে আপনি দাঁড়াইতে পারবেন না যেমন স্ট্রোক করে যখন ব্রেন স্ট্রোক করে প্যারালাইসিস হচ্ছে তখন কে প্যারালাইসিস হচ্ছে মাসেল প্যারালাইসিস হচ্ছে নার্ভ প্যারালাইসিস হচ্ছে ফলে কী হচ্ছে তার হার কোথাও ভাঙে নাই সে কিন্তু হাঁটাচলা বন্ধ সো মাসেল যদি কাজ না করে আপনি হাঁটতে চলতে পারবেন না আবার অনেকে দেবেন রাস্তাঘাটে দেবেন ফকিরা দেবেন হাড় ভাঙা পা ভাঙা ওই মাসেল দিয়ে খুড়াই করে হেঁটে হেঁটে বেড়াচ্ছে ও কিন্তু দেখেন ক্রাস ইউজ করছে না আমি অনেকে দেখেছি ফিমার ফ্র্যাকচার আছে বহু পুরানো ওই ভাঙা পা নেই সে হেঁটে বেড়াচ্ছে মাসেলের জোর দিয়ে নেক অব দ্য ফিমার ফ্র্যাকচার বল নাই ওটা নিয়ে সে হেঁটে বেড়াচ্ছে হাত ভেঙে গেছে ব্যাকা হাত তিন বা ভাজ হয় ওটা নিয়ে সে ভিক্ষা করতেছে কারণ মাসেল তার
उत्तर सुंदर प्रश्न देखें अनेक आज क्या कर खाएं हाथ बैठा हुआ क्योंकि डेन्जारस एट फ्रोजन शोल्डार डेभलप कर कैपुलटिस क्या करते करते हाथ शोल्डार जयंटे चान लेगे तो यार जो फिटनेस फल कर फिटनेस ना हाथ शक्ति कमे जा तो वनर जेटा हाथ शक्ति फिर नहीं आसते हैं फिजिओथेरपिर माध्यम जयंट के फ्री कर दीते हैं जयंटार जो ठीक मत घूरते परे बैथा भलो हो जाए तो ओषुद खे क्या होना उन्नी जो ओषुद खा आस्ते आस्ते हाथ शक्ति कमते थक क्या क्षमता कमे जाए क्या करा बंद हो जाए तो दर्शक आप सजेस्ट कर जरूरी भित्ती आपनी एक फिजिओथेरपी स्पेशलिस्ट परामर्श नहीं फिजिओथेरपी कर एक्सारसाइज कर हाथ शक्ति बाढ़ा निजे निजे एक्सारसाइज कर ले चलो सब समय कारो का जा दरकार एक बार शुद्ध शिखे नीबें बाट बसा निजे निजे करें और जोधर एक्सारसाइज करते हैं हाथ जोगुल मुभमेंट आज है प्रत्येक मुभमेंटे फ्री मुभमेंट एकदम सम्पूर्ण मुभमेंट करते हैं जमन आप वाल क्लैम्बिंग मैं हाथ ऊपर उठानो जतटुक उठानो जाए पेचने हाथ नवा सामने नवा डने घोरानो बाएं घोरानो समस्त जयंटे मुभमेंट करते हैं जे जयंटे व्यथा बेसि कर से जयंट के बेसि घुराइते हैं जेदिगे जो कष्ट लागे से दिखे बेसि कर फ्री हो जाए जयंट क्लियर हम आप बैथा भलो हो जाए मन कथा कष्ट मजार घाटल तो जो ट्रिटमेंट कर ट्रिटमेंट से इम्प्रुभमेंट हो हाँटते चल्लिस बस बस तरह ब्रेने प्रब्लेम हो ब्रेन का चेक करते हैं ब्रेने होते जेटा ब्रेने जो नि्यूट्रिशन अभाव है अक्सिजें अभाव हो जाए से क्षेत्र में ब्रेन क्योंकि डैमेज होते थे जे कारण तरह कथा प्रब्लेम होते बैलेंस प्रब्लेम होते हाँचला करते कष्ट होते जो कारण होते निरोलजिकल प्रब्लेम होते ब्रेन स्ट्रोक करते ब्रेन मध्य कि ब्रेन टाइम एम आई को देखते हैं जो ब्रेने की कंडिशन आए स्पाल कर्ड एम आई कर ले बुझा जाए कोथा कोथ इंजुरी आज मैं फिजिओथेरपि एक्चुअल ट्रिटमेंट करते हैं फिजिओथेरपि फिजिओथेरपी एट प्रश्न <laughs> डैमेज 
চিকিৎসা কি দিয়েছেন হ্যাঁ জি আচ্ছা কি বলেছেন সেটা বলেন ডাক্তার কি বলেছেন ডাক্তার বলছে এল4 এল5 এর ভিতরে যে ঠিক আছে ডিক চলে গেছে এবং তার যে নাপ আছে না যে চাপ দিচ্ছে হুম এর কারণে মনে করেন মাজার মানে এক সাইটের অপারেশন মত হয়ে গেছে তারপর একটা ডাক্তার ইনজেকশন দিয়েছে ইনজেকশনের পর মনে করেন সেল পাটার কি মোটামুটি ফ্রি আছে কিন্তু এখন দেখা কম একটা ইনজেকশন দেওয়ার পর মনে হয় এক মাস ভালো ছিল এবং ফিজিওথেরাপি দিয়েছি কিন্তু তার এক মাস পরে আমি পুনরায় আবার ব্যথা এখন কি হাঁটতে পারে হাঁটতে পারে কিন্তু হাঁটতে পারে দিনে বলা মোটামুটি হাঁটতে পারে কিন্তু चिकित्सा হসপিটালে ভর্তি রেখে ওনাকে চিকিৎসা করতে হবে তিন থেকে ছয় সপ্তাহ এই তিন থেকে ছয় সপ্তাহ আপনি চিকিৎসা করেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভালো হয়ে যাবে ব্যথাও থাকবে না অবশ্যই ইনশাল্লাহ হবে না প্যারালাইসিস হবে না সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাকি জীবনটা সুন্দরভাবে কাটাতে পারবে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে ও আসলে অনেককে আমি দেখেছি যে যখন বলি যে এই মারাই একটা করা লাগবে একটু দেখা লাগবে সবাই বলে কি একটা ইঞ্জেকশান দেয় ইঞ্জেকশান দিলে ব্যথাটা চলে যায় তারপর অনেক মাস ভালো থাকা যায় মানে কত থেকে দূরে থাকা যায় আপনি আমি খালি বলে যে একটু ইনজেকশনটা দিয়ে দেন ইনজেকশনটা লিখে দেন না আসলে যেটা হলো যে ডিসপ্রোলাপ যদি থাকে ইনজেকশনটা অবশ্যই দেওয়ার প্রয়োজন আছে যদি তীব্র পেইন থাকে রোগীকে সেভ করার জন্য কিন্তু ইনজেকশনও কিন্তু সমাধান হবে না আপনি যত ইনজেকশন দিয়ে আপনি হাঁটাচলা করবেন খর রোগ কিন্তু আরও বড় হতে থাকবে ডিসপ্রোলাপস বাড়তে থাকবে এবং অনেকে আছে ইনজেকশন দিয়ে দুইবার তিনবার চারবার দেওয়ার পরে কি হচ্ছে পা অবশ হয়ে যাচ্ছে প্যারালাইসিস কেন তার ডিসপ্রোলাপস বের স্পাল কট ছিঁড়ে যাচ্ছে কারণ ইনজেকশন দিয়ে ব্যথাটাকে বন্ধ করে রাখা স্পাইনাল কর্ডটাকে ব্লক করে রাখা হয় যে ব্লক করে দিলাম ব্যথাটাকে ব্লক করে তো ব্লক করে দিয়ে তো লাভ নাই আপনাকে তো রিপেয়ার করতে হবে আপনি ব্যথার সেনসেশনটা বন্ধ করে থুয়ে দিলেন যেমন অপারেশন করার সময় ইঞ্জেকশন দিয়ে অবশ করে অপারেশন করছে কেন সাময়িক তাকে অপারেশন করার জন্য কিন্তু সারা জীবন তো অবশ করে রাখা যাবে না তো ঠিক তাই পেনটাকে আপনি ব্লক করে দিলেন কিন্তু আপনি পেনের সমস্যা সমাধান করলেন না যে কারণে পেন হচ্ছে সেটাকে সমাধান করেন তাহলে সারা জীবনের জন্য সমাধান হবে আর না হলে সারা জীবন আপনাকে জ্বালাবে मुक्ति पा डायबिटी